。给了我怕光的眼，同时落。适量的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊、爱情是如雨，造化我。啊，啊情似山执着。影星究竟为什么疯了？是你害了他。他勾结谭台明郎，想要害我性命，我难道还不能反抗吗？明郎殿下说，世子最好永远也走不出这宫门。谭台明郎要杀了他。影星，你记不记得，门外树下埋了一瓶御酒？如今我们终于可以离开圣王宫了，不如你去把它挖出来吧。他在我的饭菜当中下了迷药，想趁我昏迷的时候叫谭台明朗的人过来将我勒死，再做成自杀的样子。对不起，殿下，是影星害了你。对不起，殿下。我调换了碗筷，假装被迷晕。对不起，殿下。他出去寻找同伙的时候，药效发作。昏倒在了公道上。吴总管向来喜欢刁难羞辱我们。那日，他与内侍们经过，趁机将银星带走，侮辱了他。银星从此就疯了。我本来只想叫他自食其果而已，只怪他自己妇人之仁。若他当时用的是毒药，而不是什么迷药。他也不用承受这些痛苦了。叶影心却有不轨，可他对他竟然像对陌生人一般，毫无恻隐之心。难道魔神果真伤心无情，无药可救？潘太监，我真后悔救了你。叶希我。从前我一直都以为是我自己的错，可是我现在明白了，错的不是我，而是这个世道。所以，那些曾经凌辱过我的人，想要杀我的人，我一个都不会放过，包括你。大将军，当初是你的宝贝女儿，不知廉耻，跟那个晋国世子媾和，辜为了你的颜面，才答应谭台静跟他成婚，离开王宫住进你叶家。想不到成婚刚刚不到一年，你就跟姑说他人跑了。还请陛下治罪，治罪。哼，躲不过。谭台静也是你叶大将军当年在战场上浴血奋战打回来的质子，如今你要放他。孤怎敢智慧啊！老臣知道，这都是陛下的气话。谭台进出逃，臣未加防范，的确有看管不力之罪，但臣绝无里通外国、私放质子之举，还望陛下明察。孤当然要明察，出了这么大的事情，你自己看看，这都是满朝文武大臣参你的奏折。臣有罪。哼，这样吧。你先到三法司去委屈几日。臣领旨。陛下，我父年迈，身上都是为国征战留下的旧伤，实在受不得牢狱之苦。若陛下要责罚
，请羽院大夫受过。叶小将军稍安，吾自然会提恤功臣。三法寺的监牢最是干净宽敞，你若是不想你父亲受罪，你就赶快把那个质子给姑找回来，这样也能洗脱你叶家的嫌疑。姑也可以对满朝文武有个交代。但姑告诉你，若不能活捉，尸体带回来也行，绝不能让谭太进活着回到晋国，宁可错杀，不可放过。臣领旨，谢陛下宽仁。好重的星器，这里面是何物？回禀殿下，司机一直让我们为殿下猎捕妖物，这是新挖的妖丹，请您享用。殿下叫我来给你送饭。我怎么知道你们有没有在饭菜里下毒？我们殿下光明磊落，怎么会给你下毒？哦，那你们殿下还真够光明磊落的。你盯着我看干嘛？我得看着你吃，殿下吩咐的。大哥，我手都被绑着，怎么吃啊？我吃，我吃。哎呀！你，我都说了，我拿不住的嘛。对不住、啊，这位大哥。想个办法把小川弄逃生。出事了！愿意为集合听命！快快，集合听命！水牢关押的女囚跑了。她不是有热水绳绑着呢吗？没有皱纹怎么可能解得开？那你来找我，是想做什么？这道皱纹能解开你的弱水绳索，至于逃不逃得出去，就看你自己的本事了。为何要帮我？你就当我是在帮自己。这个金兰安究竟想做什么？得先想个法子躲开搜查。殿下，听闻殿下吞噬了妖丹，我来看看。殿下出了很多的汗，可有哪里不舒服？我没事。你来的正好，有一件东西，我想送给你。殿下，这个太贵重了。仙草升堂阶
。我听闻世人常以此花借喻母亲，我自幼失事，这发簪也无人可送，不如就送给你吧。来，南安。你竭力抚养我长大，又为我筹谋计划，这些我都会记在心里。只是不知道我那位哥哥，若见到我，会不会惊喜？恭喜殿下，贺喜殿下！韩台明汉及其党羽，还未能走出王府，就被陈大人用法术缚住，尽数斩首了。辛苦你了。能得殿下赏识，是福裕之行。如今我还活着的亲人，所剩下的只有那个三弟了。我还有些想念他。这次来，兰安带了几个一月族的厨子，做的都是家乡菜，不知道殿下吃不吃得惯。你有心了。我多年未回，不知景国如今是何情形。景王不久前刚刚病故，如今的新君是谭台明朗。兰安还有一件事，想知道殿下的心意。这个叶希雾虽然粗鄙不堪，但毕竟是殿下的妻子，将来回到景国之后，她不算我的妻子。啊，这次出来除了带了一月族的厨子，还带了一月族的美人，个个能歌善舞，殿下不妨欣赏一番，就当打发时间了。好。子玲啊，你弟弟是月影卫首领，那他有没有跟你说殿下长什么样子啊？对啊，是啊。白宇就是个呆子，只知道尽忠职守，哪会跟我说这些？不过啊，殿下长什么样不要紧，我只想知道他喜欢什么样的，是不是啊，姐妹们？是啊，是啊。你说再找找看，什么样子？个女人扛不住了。哟，几位小哥来这儿做什么呀？念姐姐，我们来找人，不知几位有没有见过一个年轻的女子？年轻？我们这都很年轻，都是年轻女子。那我们能进去搜一搜吗？怕了，不为难你们。南安姑姑让各位一起去献艺，终于叫我们了，对不住了。姐妹们，我们要开始了，走吧。献艺？难道是要跳舞？我哪里会跳舞？啊，这个我少。
人间的空喉，与冲玉也差得太远了些，连琴弦都是松的。叶修，他怎么跑出来的？殿下，属下无能，让叶修逃了。是吗？属下已命人严加看守小艇，巡逻的月影卫也未见有人跳河。叶修路一定还在船上，请殿下下令，逐间船舱搜索。不必了，先听小儿办。他逃不出去的。看你能撑到什么时候？怎么还没跳完呀？再弹下去就要穿帮了。殿下可喜欢这支舞？跳的不错，不如再来一支独舞吧。我想看那个乐姬跳一支。谁啊谁啊？殿下想要谁献舞啊？对。就是那个拿空喉的，我方才替他们算了一卦，你们猜怎么着？遇水则发，有惊无险，是大吉呀、啊！大吉，啊！哎呀，快别担心了，说不定二小姐被带去锦国，是去当王后享福去了呢。若她真的去了敌国当了王后。恐怕我们叶家在朝中的处境就会越发危险了。殿下为什么选他献舞啊？就是啊，为什么是他呀？就是你也不是。好你个弹太极，竟然这样耍我！怎么，你只会弹琴，不会跳舞？不能束手待毙，得想办法赶紧脱身。这可是你自找的，待会儿可别后悔
殿下，殿下，躺下，跟我走。叶儿小姐，到底想干什么？把船停了，放我们上小艇。等我们平安到了岸边，我再放他回来。你就这么想跑？不想被勒死，就快让我上小艇。<笑>咱们一拍两散，也算好聚好散，不是？你是跑不掉的。你未免也太自信。叶希沃，想必你没有见过野兽捕杀猎物吧？有些野兽不会那么草率的把猎物给弄死，而是慢慢、慢慢的戏弄、折磨猎物，直到猎物咽下最后一口气。可惜，我不是你的掌中玩物。既然你给了我一支舞的时间，我就会让你为这支舞而后悔。让我上小艇。既然你这么想玩，那我就陪你玩到底。念白雨，属下在。去小艇那边。是。算你识相。将绳索砍了。你敢？砍了。是。让他住手，不然我勒死你。抓住他，殿下，要死的还是要活的？无所谓。是，等等，还是要活的。是。叶希沃。你已经没有退路了，乖乖束手就擒，跟我回景国。呸！谁要跟你回去？你不是说过，迟早要杀了我吗？你，哼！我是要杀了你。不过蝼蚁尚且偷生，你多苟活一两日不好吗？是吗？那我可真是要多谢殿下。可惜啊。这样的施舍，我不稀罕竟然跳船！他就这么想从我身边逃跑。兰恩，他会死吗？齐霜，在，带人去寻一下一二小姐，魔要见人，死要见尸。听闻父王将追捕谭台进的差事交给了叶青羽将军，不知父王可否将这差事交给儿臣？哦，为何？恕儿臣直言，谭台进此去已是蛟龙入海，难以阻挡。不过，沿河两岸的州郡多有豪强，势力盘根错节，年年赋税难以收缴。乾隆未若那以追捕致死的名义巡查各州郡，趁机清查府库钱粮，杀鸡儆猴，或许能为圣国解决一桩难事。
。我的领儿果然是聪慧，辛苦你了，为叶家想出这样戴罪立功的好办法。叶家疏于防范，确有罪责，但他父子二人乃我大圣难得的将帅之才，有叶家父子在，家官可安，大圣可安。何况儿身听闻谭台明朗，残暴阴险，即便抓不回谭台进。他回到景国与兄长两虎相争，对大圣而言也未尝不是件好事。这才是你今日见姑，想要跟姑说的话吧？怎么，在姑的面前，也学会了言不由衷啊？二圣惶恐。罢了，叶家还有用，小城大戒便是，这份人情。姑，就替你送给叶家了。清朝府库一事，你好好办，姑自有赏赐。跪下吧。是。韩台进在圣国为治多年，母亲又是异族，在朝中毫无根基，根本不足为惧。福玉斗胆问一句，殿下为何一直对他如鲠在喉？因为一直有人对他。念念不忘，你是嫡长子，也是姑最有能力的儿子。这景国的万里江山，就交给你了。父王重托，儿子感激涕零。现在，姑只剩下一个心愿未了。明朗，你可愿？成全父皇呢？父王的心愿便是天心圣意，儿子怎敢言成全？还望父王明言。姑想把谭台进尽快接回晋国，只是这世间只有他长了一双柔肥的眼睛。姑好想再看一下这双眼睛。就是死，也瞑目了。难道父王此生所憾，便只有柔妃一人吗？难道你忘了我母后是为何而死？就是那个会和畜生对话的妖妇进宫后的第一年秋猎之时，王家受到野兽袭击，我的母后就是为了救你的命才殒身早逝。人人都道是那妖妇操纵野兽害死我母后。只有你一位偏私袒护，我要救世再提，那只是个意外。<笑>儿子一直有一诛心之言想问问你：若当年柔妃没有难产，谭台进平安降生，今日你托付江山之人，还会是我吗？这江山很快就是孤的了。人死灯灭。这只是你的猜测罢了殿下，为何船速变慢了？应该是要到与漠河的汇流之处了。漠河水流浑浊湍急，年年决堤是条凶河，所以船行至此，自然是要缓慢些。对了，我正要来告诉殿下，七双他们传信回来。
他们在岸上搜寻了一夜，终于找到了叶二小姐。我不敢怠慢，让他们在前面的渡口等我们。他怎么样？没有生命危险，就是呛了许多水。我早说过，他跑不掉的。真是辛苦你们了，让他歇口气吧，把头套摘下来。遵命。妖丹就被毒针刺瞎了眼睛，如今感觉如何？齐双。为何判我一月作？殿下，先撤退吧大人，让他们投降，否则我立刻杀了谭谭进。所有人，放下武器。
妙啊，实在是妙，不愧是一月族的司祭，果然足智多谋，竟能另辟蹊径骗得这蠢货靠岸停泊。简直是兵不血刃，立下奇功。殿下英明。你女儿在我这里衣食无忧，病也快好了。你立下这般奇功回去，我就把福牙送回你身边。谢殿下。啊，三弟啊，时隔多年。我们又见面了，果然和那妖妇的眼睛长得一模一样。可惜啊，掐了一只。你知道吗？老头死的时候，说什么都想再看一次这双眼睛。不如今日我就碎了他的愿，把这眼珠子深挖出来，拱在他的灵台前，如何？还是和小时候一样，不爱说话，爱学狗叫。说话。说话呀！谭台明朗，你何必在此浪费时间与我叙旧？我此番使人不明，遭你暗算，愿赌服输。三弟啊，三弟！我并非生性残暴，只是事到如今，你想速死，也得看我是否愿意给你这个恩典。来，把我送他的礼物抬上来。你可知我这半身的伤疤从何而来？我知不知，有何意义？当然有意义了。这一切，都是拜你所赐。我，六岁的时候，柔妃这个妖妇在秋猎之时，找来野兽害死了我母后。即便朝野皆知，凶手除了柔妃，再无旁人。父王却一味偏袒他，为他变败，全然不顾我母后一身护甲的贞洁和功劳。此事无需在意，我自有军夺。我母后尸骨未寒，柔妃却怀孕了。整座王宫都在传言，若她能诞育一名王子，她就能名正言顺当上王后，她的儿子也会成为金国未来的王。柔妃能诞下王子，我身边伺候的宫人们也因此愈发怠慢。就是这样一个冬日，我的寝殿里出现了一盆忘记盖上暖笼的炭火。怎么了？出事了！我失足跌入炭火中，命在叹息。我的父王却在哄如妃午睡，迟迟不至。不知等了多久，他终于来了，却哪怕一眼都没来看我。我只听见他在外面说了一句：“明朗伤了发肤，形貌不详，将来恐怕是很难继承大统啊。”这一切都是你和柔妃的错，这笔债你必须还。等着这炭火有多烫！大殿下，我答应过你，帮你杀了谭台记。可是
是没有答应你，眼睁睁的看着你折磨他。你闭嘴！看清楚你自己的位置。你的故事我听懂了，但你的痛苦与我无关。若要报仇，你该找的人是谭台无极。我不欠你什么。你欠我！明明都是你的错。我要让你受尽千般苦楚。我要折磨的你不成人形，我要你跪下来求我杀了你。今日，今日我左右是逃不过了，但是有一件事，我想要弄清楚。好，我便给你这个机会，让你死得明白。姑姑，你为何盼我？兰安不该背叛殿下，是兰安的错。可是，兰安现在有了抚养，有了自己的女儿。为了你的女儿，你从前绝不是这么软弱的人。是，我从前不是这样。可是一个人，一旦拥有了情感，他就有了羁绊，他将不再是坚不可摧。几年前，福亚不幸走失，如今明朗殿下帮我寻回了他。兰不想背叛殿下。可是兰安更不想失去女儿。以前我无儿无女，将你视若己出。可是这些年，老天垂怜我，让我有了自己的女儿。比起你的阴郁难解，我的女儿是那么的纯洁和美好。如果一定要选一个人活下来。我想，没有人会选择你，是吗？那我们之间的感情呢？难道你就是殿下？杨心为什么会疯？我已经知道了。别告诉我，你是因为迎新这个叛徒。那只是我最后一个原因。让我看清楚了，你的胸膛里装的不是人心，是一块捂不热的铁。是他想害我在先，是我和迎新把你抚养长大的。可对于你来说，我们俩的背叛和其他任何人的背叛都并无两样。我们并不是特殊的，这是最可怕的。对你好的人，你毫无负担的利用；对你不好的人，你更是残忍的杀害。难道不是这样吗？这么做有何不对？可是人不该是这样的。这次能够利用到叶希雾来设计你，哼，倒是我没有想到。是你放走了叶希雾，是你替他解开了弱水绳索，之后又谎称找到了他，命令船只靠岸。若非如此，以小舟强行登船，恐怕伤亡会更多，对吗？你看吧
，是一旦有了情感，就不再是坚不可摧了。那你就猜错了。叶希雾对我来说，没有任何特别之处。好不容易，能让你有这么一点点的牵挂的人，却被我利用拿来设计，置你于死地。这是多么的讽刺！姑姑，我问你，背叛我，你后悔吗？巾帼冷宫，我用自己的指尖血救活了你，因果有报。今日就当做是我替你选的。好，好。好极了，谈谈明朗，动手吧。有一件东西，我想送给你。我听闻世人常以此花寄予母亲，不如就送给你吧。你左眼的毒针，一旦扩散至全身经脉，吐血三次便会身亡，你又何苦挣扎？这毒精如此厉害，多谢提醒。疯了吧？割血放毒你也想不出来？<笑>哈哈哈！我不是疯了，我只是好奇，我究竟是毒发生亡更快，还是血尽而死更快？你死到临头还在负隅顽抗，真可怜！哼，谭台明朗，记住你今日的所作所为。从今往后，你将再无一日安眠。
上。